Okay, good evening, everyone. Hello, everyone. Everybody, hey. Aidan, Ronald, Hello. Raquel. Hello, Hello, Oscar, Maricela. Good evening. Thanks for getting into the class uh, very early. Hey, teacher. Hello, hello. Hey, who said it, right? It's, it is like incredible, like to be in our last session, right? That's the adjective I include to this, um, to this session, like to be the last one. And, you know, we have to do some activities um, and to complete some, some information tonight. So we're going to wait a little bit for the rest of the people so that they can gather and that they can um, listen to me about every single aspect we need to accomplish tonight. I can see Maricela. Welcome, Maricela. It's my pleasure to see you here. Uh, I sent some information in the in the WhatsApp groups. So if you want to get familiarized with what we are doing tonight, that will be all right. Because I will, uh, I, I will take like fifteen minutes to to complete some uh, an activity we have there. I can see Salim. That's fantastic to see you here, Salim. Hello. Hello, hello, people who. Really, I mean, you you have been very, um, you, you have been fighting for this this uh, level of English, right? So I, I highly, um, I, I feel really proud of you. Okay, I will let you know about it at the end. Let us wait a little bit because I have six people connected and still waiting for the rest. Okay, today is our last session, and I don't know if you could um. Evaluate uh, me tonight. I mean today. Por ahí este hay una encuesta, eh, hay una evaluación al docente. Creo que la vez anterior ustedes me comentaban que no visualizaban mi nombre. Pues este ya ya fue corregido eh, y este ahora sí ya ya pueden visualizar mi nombre en esa en esa evaluación. Si gustan mientras los demás se unen pueden completarla mientras Este, um, vamos viendo quizás alguna actividad por ahí a modo de darle tiempo a que todos logren integrarse y realizar la, la encuesta de satisfacción ok so we'll check list attendance ok I have let's see how many people are there in the class I have seven alright seven people well Anyways, it's eight o'clock, right? So I will check list at and Hilbert is getting into. And you know, it's quite important to, to check the attendance tonight as all as we usually do it. Well, let me see, it's over here. Okay, today is Tuesday, the 30th, 20, I mean, May the May the thirtieth, right? Twenty twenty three, the last day. Okay, Aidan, are you there? Hello, teacher. Okay, hello, Aidan. Allison, Andrea, Raquel. Present, teacher. Okay, very good, Andrea. Camelia. Camelia is absent. Dina Maribel. Think, yeah, let me see. Yeah, today is the failure, right? Dina Maribel. Absent. Gerardo, are you there? Gerardo is still absent. Gilberto. Hello, Gilberto. Are you there? Gladys. Uh, Hector. Hector, Hector. Eh, Henry. Sarlim. Present. Okay, very good. Sarlim. Jonathan Josue. Present. Good evening. Good evening. Good evening. Uh, Mayra. 
Mayra hasn't come yet. Eh, María Elba. María Sapsen. Maricela. I saw Maricela. Present. Okay, Maricela, welcome. Norma. Norma is absent yet. Hasn't come yet. Uh, Oscar Josué. Present And teacher. Oscar is there. Very good. Ronan. Present teacher. Okay, so Ronan also. Santiago. Hello, Santiago. No, no. Salvador Santiago is absent. Okay. Um, Veraliz. Vidal. Vidal is already there. I saw Vidal. Vidal says, okay, Vidal, I saw you. Vidal is already here. Veraliz still, uh, she hasn't come yet. And Claudia. Good evening, Claudia. Are you there? No, she hasn't come yet. Okay, so Claudia is absent. So, uh, well, first time I checked the, the list attendance, right? So I have two, four, five, six, seven, eight people. Eight people, 11, well, I have 10 people. I have 10 people. 11 people. All right, Norma got into the class. Okay, well, anyways, I will check the list attendance later. Okay, remember, I usually do it. Don't worry uh, for it because you perfectly know that. I will I will see the list attendance at the end. Okay, so, okay, welcome to the people who are just getting into the class. It's my pleasure to see you. Now I can see Maria over here. Welcome, Mary. Fantastic, it's quite good to see you. It's quite, it's quite good to see everybody over here. And now, you know, today we're gonna finish with the basic level of English. Okay, Norma got into the class. Hello, Norma. I can see you are a, vis a very busy lady. <laughs> yeah, very Hello. busy lady. Hello. Hello, Mayra. I'm oh, sorry. I have Norma. Mayra hasn't come yet, right? Yeah. Okay, so give me a second. All right. Well, meanwhile, the rest of the people gather because I need to take uh, some minutes uh, for completing a survey. Uh, okay. Henry says, good evening, teacher. Okay, okay. Um, okay, Henry and also Veralis, I saw your message. I saw your message. Okay, hopefully, okay, be careful. Be careful, please. Quite important to be careful while driving. Okay, now listen, we're gonna work <clears throat> a little bit, a couple of minutes, okay? Uh, vamos a trabajar unos minutos a modo de aprovechar el tiempo mientras todos se logran conectar, okay? Cuando ya vea que pues la mayoría o si es mejor todos están conectados, pues entonces vamos a completar la encuesta, okay? De satisfacción. Eh, por ahí este, ya me corrigieron eh, la evaluación y ahora sí ya aparece mi nombre en, 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 la, en, en, la, en, en el documento para evaluarme. Así que pues ya lo pueden hacer con toda libertad y apreciaría que lo hicieran esta misma noche para que ya pues mis, las, mis, eh, las personas a cargo de los grupos puedan este, tener una visión de cómo nosotros nos desarrollamos en el curso. Bueno, well, uh, hago está. Vamos a hacer como siempre. Ok, esto me ha funcionado mucho porque, ¿cómo lo puedo notar? Pues he visto sus avances. He visto avances y veo que la secuencia de la sesión pues trae, trae beneficios. 
Um, I have it doing here. Okay. You know, yesterday people <clears throat> we were discussing about some vocabulary, right? We we uh, checked that a huge is a neutral adjective, illuminated, positive adjective. Smell is negative, comfortable, positive, disgusting is negative. And, <clears throat> you know, why did we study such vocabulary? Well, you will see it tonight because yesterday I was teaching you about the order or the pattern that you need to follow when building up this kind of sentences, okay? Uh, besides that, you know, we, we I mean, um, when using this type of, of, of the words, besides that, uh, well, we are we, we also study about there is and there are, right? And we need to follow a, a pattern in order to complete sentences. Well, we're gonna go over the activity. Okay. This is going to be the last. Okay, we're gonna finish it um, just right now because you know, tomorrow, well, there, there are no classes tomorrow. So we need to complete this tonight. Okay, so I know that most of you already completed this exercise, right? So uh, in the direction says that we need to read and choose the best adjective, right? The best adjective or the best use of there is and there are, okay? So in the first sentence says, well, I will ask directly to some of you. I think it's better. I love my office. My office is big and clean. Dusty or smelly? What do you think is the best option, uh, Norma? What do you think is the best option, Norma? I love, the person, I love my office. My office is big and smelly, dusty or clean. Norma? Mm. She said, I love my office, right? I love it. My office is big, and what is the adjective that's missing? You know, dusty, you know, smelly, you know, clean. Clean, clean. A clean is the best option. Okay, what's dusty? Where's dusty, people? <clears throat> Remember about that adjective, right? Every single word is important. Dusty, smelly are negative adjectives, okay? Dusty and smelly are negative, okay? But clean is the only positive one. And since she said, I love my office, it's because her office is big and clean. Number two, let me see. Many people in the hospital. Many people in the hospital. I have Ronan, please. What is the best option? Many people in the hospital. There is, there are a lot. Hello? I said Ronan, right? Ronan. Yeah, Ronan. There is, there are a lot. There is. Yeah, but it says, you know, people, what's people? <clears throat> what's people? What is many? Uh, so many people? Okay, you say muchas personas. So what is the best option? There is, there are a lot. There are. Uh, Aidan said there are, and also Vidal said there are. Okay, Ronan, did you change your mind? There is or there are or lots? Ronan. There are. Ah, uh, no, yes, right? There are, plural. Remember, now, number three, we don't like to have parties at his apartment. It is beautiful, narrow, comfortable. Give me a second, please. I need to check. I will ask somebody over here. Uh, Raquel? 
Let's see, Josue is over here, right? Josue, Josue, can you tell me the, the best answer over here? Josue or Raquel? <laughs> Do me the favor, okay, to close your microphones if you're not participating. Okay, Aidan says narrow, okay? We have narrow, we have comfortable, and we have beautiful. This is positive adjective, this is negative adjective, and this is positive adjective. Narrow. So no. narrow, right? Yeah, we it's because the person said, we don't like, we don't like. So that means that we need to use a negative adjective. Number four, I need bananas and some oranges. Now, much, there are, or some. Anybody? Song. Some. I need some bananas and some oranges. I need, there are bananas. I need much banana. No. Because much is for non countable, right? And some is the best option over here. Pretty good. Number five. Number five. The new building is so bright. Bright. It is. Illuminated, dark, or cold? Illuminated. Illuminated, right? Illuminated. Very good. Now, listen, when you finish the, the activities in the platform, click in the part that says send. Otherwise, you are not going to uh, save the, the changes in your activities. Now, Pretty good, I love my office. My office is big and clean. And now a question over here. Let me say I have 16 people and still waiting for. Okay. Now, Oscar, uh, what about you? Do you love your office? Or do you do you love your workplace? <clears throat> do you love your workplace, people? You can say, yes, teacher, I do. Yes, I do. I love it because it's comfortable, because there is air conditioning, because I feel good while working. I mean, just say, I have 16 people and still waiting for, okay? Now, we're gonna finish with it. You have done a great job. Okay, later, if we have time, we're gonna go over the final test, okay? But right now, I have, yeah, I have 16 people. Okay, I will give you 15, 15 minutes more to, to the rest of the people so that we can finish, okay? With the requirements that we need to complete tonight. Well, look at this, people. Look at this. This is some review about there is and there are and adjectives, okay? Because as you could notice, we have been dealing with adjectives. So here, of course, we're not gonna go directly on how to describe places, okay? Because there are adjectives that we have studied in the past in the, in the, in the PDF guide, such as comfortable, illuminated, etc. Okay, but over here, we're gonna see some other um, adjectives. And what really matters to me is that you notice about, about the order, the sequence, the pattern that you need to follow to create sentences, okay? There is and there are. We continue with it, right? And how many stars do you see over here? How many stars? There is one. How many stars do you see? Three. Yeah, you, you, you see three stars, right? So a star, some stars, or three stars. 
Okay, I start. Yesterday we, we noticed about it, right? About the importance of using the, the pluralization of nouns, okay? And the way we use um, these words, such, words such as song, much, etc. Okay, but a or an when we are talking about a singular noun. Now, we have some examples over here. And you see, there's a star. There are some stars. If you want to make it negative, remember, there isn't a star. There aren't any stars. If you want to create questions, is, is there a star? Are there any stars? Yes, there is. Yes, there are. Or no, there isn't. No, there aren't. Depending, right? If it is singular or plural. Having some review, people, about what's what we have been discussing in, in the previous classes. Notes. There is, there isn't a or an plus singular now. This is the pattern, right? These are the patterns. Estos son los patrones que hay que seguir cuando, cuando creamos oraciones. Okay? There is, if you want to make it negative, isn't a or an. Okay? Or, well, you will see later because there are some non countable nouns. Later on, you are, you are going to see it. Singular noun, right? There are plus some plus plural nouns. There are. Are there plus any plus plural nouns? Okay. Uh, but you, you create sentences, right? So you say, are there any? Is there any? Okay. So you create sentences. You have it over here, right? Is there a star? Are there any stars? Okay. So that's the party. Now, how come? What are we going to do now? There is, there are directions. We're going to practice. Okay. I will show you some sentences. Okay. And they are, and you need to unscramble the sentences. Okay. So let's see. Voy a mostrar unas oraciones que no están en orden. Okay. No están en orden y ustedes tienen que ordenarlas para crear la oración. Yo, yo voy, a, voy a esperar a que alguien coloque la oración en el chat para desplegarla en la presentación. ¿Ok? Y de ahí la vamos a ir chequeando. ¿De acuerdo? Ok, let's see. Necesito ver la respuesta lo más pronto posible. Example. Uh -huh. Is a on the boy there to so far? Uh -huh. Okay, do me the favor to type the sentence, please, in the chat. I need to see it over here. ¿Cómo lo ordenaría? Vamos a hacer un ejemplo. Let me see. ¿Está bien si lo hacemos entre todos el primero? Yes. yes. All right. So, veamos. Uh, we need to follow a pattern, right? Necesitamos seguir un, un patrón, como lo vimos anteriormente. Let me see. Okay, what would be the first? ¿Qué iría primero? There is. Excellent. There es lo primero. Is, como ya sabemos la estructura, there is a what? The boy. Ah, ok. Pero ¿qué sigue después del número dos? There is. Oh. Oh, there is okay por ahí Vidal puso there is a there is a boy okay ahí está la tercera mira there is a boy number four no, but there is a boy ese sería el cuarto seguros que ese sería el cuarto there is a boy 
Ok, si lo hacemos así, veamos cómo nos va a quedar. There is a boy, ajá, number five. On. On. Number, this will be number five, right? On. On. Hay, hay una cuestión porque... Ah, ah ok. Pan no es alto, el alto es el chico, ¿sí? Ah, ok, so you need to be careful about it, right? Entonces hay que corregir algo. Entiendo. Ok, so, the, what, there is, ah, there is a what? Tall boy. All right, now yes, right? Then we have number four over here, tall. Number five over here, a boy, there is a tall boy. Uh-huh. There is on. a tall boy on, that's number six, right? D. On the, 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 yeah, on the sofa. Sofa. Okay. So this is number eight, right? Okay. We're going to check if we have done it well. Vamos a ver si lo tenemos bien. Okay. There is a tall boy on the sofa. Ah, we, we were missing something, right? So we were missing the period. El punto. No lo tenía aquí, pero nosotros lo vamos a incluir. Era el 9. ¿sí? All right. Very good. Simple, right? It's not that difficult. So, we're going to try with the rest. Let me see. Ok, ya casi estamos reunidos todos. Cuando yo vea que estemos que es todos reunidos, pues vamos a completar la encuesta. Ok, vamos a tratar de terminar este ejercicio y luego vamos con la encuesta. La encuesta de satisfacción es prioridad esta noche es muy importante que okay. nos interesa saber de su apreciación ok now what about this one people ok type it in the chat please digítenlo en el chat por favor ah ok so uh, pay attention vamos a trabajar de momento vamos a trabajar mejor en la en la encuesta de satisfacción Ok, porque veo que por acá este, necesitamos adelantar. Vamos a dejar esto pendiente, joven. Bueno, por ahí en el, en el grupo de WhatsApp coloqué las indicaciones y los enlaces que hay que, a los cuales hay que dirigirnos. Se los voy a compartir acá en el, en el chat del grupo también, en caso no lo hayan podido visualizar en WhatsApp. Por favor, vámonos al chat. Por ahí están los enlaces, las indicaciones y la información con la que debemos llenar la encuesta. Um, voy a compartir pantalla para que todos vayamos. Yo voy a ir leyendo, ¿ok? Y pues ahí ustedes lo van completando. Recuérdense que eso es personal. Que nadie va a visualizar sus respuestas, solo que asegurémonos de completarlo de la manera correcta, porque al momento que lo enviemos, pues ya no nos va a permitir modificar ninguna información. De acuerdo. Eh, avísenme, por favor, cuando ya todos tengan preparada su encuesta y nos dirigimos a ella. El índice lo mandaron del, del grupo de los que 8 Sí, está en el grupo de WhatsApp. Yo, yo mandé la información y también uh -huh. se lo acabo de compartir acá en el chat. Ahí están los enlaces. Ahí está el enlace para tomar la encuesta directamente. Uh -huh. En la información que yo acabo de enviar, van a encontrar los datos para ir completando esta encuesta. La primera parte, me ayudan este... 
diciéndome si ya todos están listos. Estamos todos listos. Ya. Yeah. Ok. ¿Todos? No, no, María. ¿Necesita no, el no. enlace? ¿Directamente el enlace de la encuesta? Encuesta de satisfacción. Ahora sí. Ahora sí. ¿Alguien más tiene dificultad? ¿Alguien más? Bueno, comenzamos. Comencemos, ¿ok? María, casi no le escucho. Dice Héctor, ¿no le abre Héctor? Se lo voy a compartir directamente acá. Forms Office. Por ahí donde me pide, inicia con guiones, dice. Es justamente sí, ese, miren, se lo, se lo comparto acá. Es justamente ese el enlace de, de, la, de la encuesta. Permítanme. Ahora estamos listos todos. Sí. De acuerdo. Vaya, este. En la primera parte, pues, se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por, INSA, por el INSAFOR para fines internos. Obligatorio, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Eh, será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegar. Es justamente lo que yo les acabo de compartir. Uh -huh. Orden de inicio. Uh -huh. Ok. Luego, colocar su nombre completo. Uh -huh. No lo visualiza Vidal, dice en el orden de inicio. Permítame, Vidal. Pero en la, en la primera teacher íbamos a poner donde dice puedes copiar y pegar lo que, lo que vamos a copiar ahí. Lo que van a copiar ahí es, perdón, voy a regresar. Es el número completo de la orden de inicio. Está en el punto. Después del punto 4, al final. Donde dice orden de inicio. Y eso está en el chat. Sí, ahí está en el chat la información. Lo, lo tienen en WhatsApp y lo tienen en el chat de acá de, de la reunión de esta, de esta noche. Lo pueden copiar, lo pueden pegar para optimizar tiempo. Solo que no la, sí, bueno, no me dejan ni copiar porque como que me copian todo el cuadro. No, no le, no le agarra. 
¿Y de WhatsApp? No, es que ahí en el chat en el número puesto. En el chat está el número. Sí, en el chat está. Ahí lo estoy colocando ya por aparte. Orden de inicio. Ok, Vidal, gracias por su apoyo. Si no, pues le, le tocaría pues, digitarlo así. Pero en, en el chat normal, de acá, pero en el teléfono no la ha compartido así el número, Pichas. ¿Cómo no? Ahí está toda la información en el grupo también. No, 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 no. Bueno, tenemos orden de inicio, luego completan con su nombre, nombres y apellidos, ¿ok? Necesitamos un nombre completo, el correo electrónico, Su número de celular. Sexo masculino, femenino. Acá seleccionar su, el departamento donde usted reside. En la número 6. Escribir el municipio. Donde usted reside. Punto número 8. Escribir el nombre de la empresa donde usted trabaja. Excelente, por ahí estoy viendo que algunos ya están enviando la captura de pantalla. Muy bien. En, en, cuando envíen la captura de pantalla, por favor, coloquen su nombre completo. Así como lo ha hecho Adán en el grupo. Perfecto, Marisela. Luego, pues, en el punto número nueve, escribir el nombre del proveedor. Por acá lo tenemos. Papucón es de ella. No. No es papucón es Fíjese que le digo entrecortado, María. Pero el nombre del proveedor está acá, mira. Luego colocar el nombre del curso. Ahí lo tienen. Inglés principiante módulo 1. En el punto número 11 hay que valorar los aspectos que ahí se nos presentan. Eh, ¿Cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso? ¿Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? Ahí ustedes lo valoran. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso?
¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? En el punto 12 necesitamos colocar la fecha, ¿verdad? Cuando iniciamos, que es el 2 de mayo, ¿verdad? Acá lo tenemos ambas, ¿verdad? En la fecha que inició, fecha que estamos culminando, que es este, esta noche. Acá se los comparto en el chat. Luego tenemos dos opciones en el punto 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? En el caso, Henry, este, si fue con Sherwin Williams, pues dejémoslo así, con Sherwin Williams. Ok, ya pues, este, ya en el grupo usted puede especificar de que, que cuando usted inició en el curso, cuando estaba con ellos, pero ahora trabaja en otro lugar. De acuerdo, Henry. En el punto número 15, necesitamos saber si ustedes están interesados en algún curso en específico. Y en el punto 16, ustedes pueden escribir algún comentario que tengan, alguna sugerencia, algún comentario. Eso es de mucho valor para nosotros. Y al finalizar, asegúrense de darle clic al botón enviar. <coughs> Lo pueden revisar antes, si ustedes gustan, antes de enviarlo y de ahí pues lo colocan. Voy a esperar a visualizar las capturas de pantalla en el, en el grupo de WhatsApp. Muy bien, Oscar. Perfecto. Ya visualizo el de Marisela, el de la captura que Adán nos compartió y espero por el resto. Perfecto, Héctor. Solo coloque, hágame el favor, Héctor, el nombre completo, por favor. <coughs> Muchas gracias, Claudia. Ok. Gracias, Héctor. Okay, voy a esperar cinco minutos para lograr visualizar que la mayoría haya enviado la captura de pantalla.
Perfecto, Camelia. Muchas gracias. Ok, la última persona. Por favor, colocar nombre completo. Perfecto, Henry, gracias. Veraliz. Ok, Veraliz, este... No, no lo puede volver a hacer, Veraliz. Ah, le, le, le aparece como que no la ha hecho. Coloque en el chat. Este, encuesta de satisfacción realizada y pone su nombre completo, por favor. Veraliz. Aunque si le aparece que no la ha realizado, Veraliz, mejor hágala. Porque a lo mejor no, no, le, no le guardó los cambios. Excelente, Vidal. Ok, Norma, colocar nombre completo, por favor. Gracias. Muy bien, Mari. Perdón, María. Colocar nombre completo, por favor. Excelente. Gracias, Mayra. <coughs> Gracias, María. Ok, creo que ya la mayoría ha colocado su captura de pantalla. Los que no lo han hecho, por favor, incluirlo. <coughs> a modo que, pues... Quede registro de que ya completaron su encuesta. Por ahí les escribía que pues les animo a que puedan seguir con el curso, ¿verdad? Se les hace la más atenta invitación a que le puedan dar seguimiento a los cursos que Insaufor brinda. Uh, no sé si hay alguna pregunta. O continuamos. Sí, se me una pregunta. Eh, ¿sí ¿Sabes que a mí me mandaron como un link que tenía que llenar, me imagino, si es la, la parte de la empresa? Solo sí. que de, ajá, dentro de la encuesta decía como el participante, eh, no sé, tenía un costo de 90 puntos y algo. Sí, sí. Solo que eso, no sé, eh, eh, si digamos eso uno lo estaría cancelando o la empresa lo, lo, lo cancelaría, o no sé por qué es ese monto. No, entiendo que 
es, los cursos de Insafor, los cursos que hay en Insafor son, para, para ustedes son gratuitos, ¿verdad? Pero para la empresa, los costos los, 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 los cubre la empresa, ¿verdad? Si me equivoco, pues este, yo lo voy a consultar, pero pues siempre ha sido así, ¿verdad? No genera ningún costo para ustedes. Hola. Saludos. Disculpe que me meta Hola, en su Claudia. conversación. No, está muy bien, Pero... Claudia, porque si hay algo que aclarar, pues bienvenido sea. No hay ni un costo ni para la empresa. Lo único que ellos ponen un costo ah. ahí es que si ustedes, o sea, nosotros, no cubrimos el 80% requerido por Insafor, nosotros vamos a pagar ese costo. Ah, perfecto, perfecto, okay. que gracias por la aclaración, sí, porque ese dato si no lo tenía claro. Ajá, y eso es una vez que lo hacía pensando por eso, tal vez la, la empresa no me diga, no había como así. No, sí. no, esto, estos cursos son, son convenios que tiene el Insafor con cada una de las empresas que prestan los servicios de de idiomas o técnicos, lo que sea, pero sí, sí. para el, el usuario ni para la empresa no, ¿verdad? Solo porque como, recuérdense que la empresa paga una cuota en esa fora a través de la planilla del IF, entonces ah, sí. eso es lo que ellos, ahí es donde salen cobrándose, ¿verdad? Bueno, le agradezco, oh. Claudia, porque este sí, la verdad no lo tenía al 100% claro y este por eso... Me pensaba pues, preguntar mejor, ¿verdad? Pero ya que usted nos lo aclaró, pues, muchas gracias. Y eso así es porque yo lo consulté una vez. Y eso me dijeron que si no cubríamos el 80% requerido por Insafor, ese costo que aparece ahí, teníamos que pagarlo. Ok. Pero si no, no. Uh -huh. Ok, perfecto. Ok, so. Vamos a dejar la encuesta. Creo que ya todos o la mayoría pues ya lo terminó. Si hay alguien con alguna dificultad, solo me lo hacen saber, ¿ok? Yo con gusto les ayudo. Ah, les decía. Teníamos pendiente nuestro ejercicio. Ok. You saw it, right? So you saw it. So. Ay, ya me metí zancadilla yo solo. Bueno. Okay. There, uh, dress in closet there, beautiful your uh, is. So what is, what is the sentence, people? What is the sentence? Okay. Type it in the chat, please, so that I can take it from there. Remember to follow a pattern, right? We studied that. Okay, Veralis got it. Let us see. There is a beautiful dress in your closet. There, number one. Is number two, ah, number three, beautiful. Remember, it's just, um, you know, the, the, the name is in front of the adjective, right? So that's what you need to keep in mind. There is a beautiful dress in your closet. Pretty good, let's see. Let's see. There is a beautiful dress in your closet. Fantastic. The next one, we're gonna go over it. Isn't the information on any leaflet there? Isn't the information on any leaflet there? Can somebody help me with this? What is the noun? Let's try to solve it over here. Okay, we have difference over here, right? 
So tell me what's number one, number two, number three, number four, and, and et cetera, right? What's number number one, people? There. There. Number two. Isn't. Isn't. Number three. Any. Any. Anything. Any. Any one. Number four. Leaflet. There's any leaflet? What is this? Is is this uh is this an adjective or 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 is it a noun? Okay, there is a, okay information, right? Be done. Say information. There isn't any information. Say number four information or leaflet. There isn't any information. What is what is the what is the best option? What's number four actually? How was number four, people? Thank you, Maribel. Thank you, Maribel. So, do me the favor to include full name there, please. Okay, people. There isn't any leaflet or any information. Information. Ah, all right. Uh, uh, okay. Okay. Leaflet or information? Okay, so we're going to we're gonna do it that way and, and we are gonna see, okay? So let me see. So okay, let's imagine or let's let's take it into consideration, like leaflet number four. Number five. There isn't any leaflet. On, on the information. On the information. Uh huh. I'm sorry. On that, this would be seven, six, and this would be seven, right? And the period would be number eight, right? Yes or no? Now, if we interpret it, si lo interpretamos, ¿cómo decimos? Uh, lo voy a escribir. Porque la interpretación también nos puede ayudar a darle eh, el orden correcto. Entonces, sí. So, if we do it the way you said it, we have the following. There isn't, there isn't any leaflet number five on the information. There isn't any leaflet on the information. That's the way it is, right? Information. Now, if we interpret it, si lo decimos en, en, si lo decimos en español, yo sé que pues tenemos que aprender a, a pensar en inglés, ¿verdad? Pero a lo mejor saben que vamos a aprender de aquí también, que algunas veces una palabra nos puede, nos puede estar afectando. Una palabra que no sepamos. Information. Es uh, let's see. We're gonna do the following. We're gonna see there isn't any information on the leaflet. There isn't there isn't any leaflet on the information. So what's the problem? 
Si nosotros lo interpretamos, there is any leaflet, no hay ninguna documentación en la información. Ok, so, what's the meaning of leaflet? What's the meaning of information, right? So maybe that was a problem. So we need to be clear about it. There is any information, no hay nada de información en la documentación. Okay, so that's the best way to do it. So keep it in mind. Let's see the next one, please. Now, what about that one? What would be the order, people? Isn't anybody with to the help me their map? Aha. Uh -huh. If you if you already know the answer, type it in the chat, okay? Si ya saben la, la respuesta, digítenla en el chat, así uh, podemos avanzar un poquito. Y si no, pues lo vamos haciendo como grupo y lo vamos ordenando. All right? Okay, what would be number one, people? Can somebody help me with this? Hello, hello. 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 Is it difficult? Okay, Maribel says there. There would be number one. Okay, what about number two? Listen. Listen. Number two. It's a negative statement, right? Number three. Okay, somebody got it? Help. Pidal says help. Ah, okay, Maribel says anybody. Okay, anybody will be number three, Maribel. Let me see the chat. Okay, there isn't anybody. Aha, uh -huh. Vidal. Okay, so Vidal says, help. That will be number four. Okay, but I will, I will, Esta es nuestra última sesión, pero me gustaría que ustedes estudiaran acerca de los infinitivos. Ok, le puedo dejar esa última tarea, ok, porque les va a servir. Help, to help. Estos se llaman infinitivos. ¿Se acuerdan el listado de los, de los verbos que compartieron eh, en algún momento en el grupo? Si ustedes se fijan, dice forma base, dice pasado y dice pasado participio. Pero hay una forma verbal que se llama infinitivo. Oops, sorry. Se llama infinitivo. Que es cuando le agregamos tú. Ok. To help. To study. To drink. To work. Ok. So over here we need. Tenemos un infinitivo. ¿Cómo, cómo lo, ¿Dónde lo identificamos? Let's see. Hasta el momento quiero ver. Veamos. Let me see. Um, no, Maribel. ¿Cuál sería el infinitivo? ¿Cómo diría? To help. Ok. Number, three, number four sería el, par, el particle two. Number four. Number five. Help. help. There isn't anybody to help. Excellent, Maribel. Good. Me. To help me. One, two, three, four, five, six. To help me. With. 
with number seven. The map. The the with the number eight. Map. And number nine. nine el number 10, el puto, siempre me gusta ponerlo. Okay. okay. So let's see. Let's see if we did it. Vamos a ver si lo logramos. There isn't anybody to help me with the map. Good. Fantastic. Okay, now this is the pattern, right? So these sentences are a little bit long, but you see, uh, when we put them into practice, when we put into practice this kind of exercise, you know, our brain understands perfectly what's happening over here. Let's see. Uh, whenever you have any question, you can ask people. Okay, ya saben la tarea que les quedó. Okay. Let us, let us complete this. Tell me the order, please. Occur in French. Funny. Class. My, there is. Okay. Okay, people. What's number one? Where's number one? There, okay, Maribel. We start with there. And later. And later, number two. Okay, there is number three. There is. Ah. Uh. There is A, uh, number three. Funny. Number four. Funny. I've been saying, okay, sorry. Number four. Third. Third. There is a funny girl. In number six. Okay, Vidal says there is a there is a girl funny in my class. Why is not this way? Porque ayudemos ayudemos todos. Yeah. Vea, analicemos esta que nos comparte Vidal, ¿ok? Esta nos comparte Vidal. There is a girl funny in my class. What is the problem with this? Esa es, el, esa es la dificultad. There is a girl funny in my class. Imaginemos que tuviera estas 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 palabras, solo estas palabras, acordémonos que el adjetivo siempre tiene que ir antes del nombre. El adjetivo aquí se, es funny y de ahí sigue girl, que es el nombre. Nombre como. Ok, now over here, but let's, let's, get, let's continue here. There is. There is. A. Funny girl. In. In. Uh, okay, so there is there is a funny girl in French. No. no. There is a funny girl in my French. Okay, Camelia, you make sense. Excellent. Let's see. So there is there is 
a funny girl, funny girl in my, this would be number seven, right? In my, number eight, French, and number nine, class. That's what Camellia type and in the period, ten. right? In the period at the end, this is number 10. Okay, so later, let me see, let me see, let's see the answer. Let's see if we did it. Vamos a ver si lo logramos. There is a funny girl in my French class. Perfect. Okay, now Vidal. Vidal, take a look at it, Vidal. It's because, you know, if you see Vidal, funny is the adjective. And funny needs to be just before the noun. It's the same as over here, you know. French is the adjective. Y acá es el nombre. French class. English class. Italian class. Funny girl. Beautiful girl. Etc. Right? So it works like that. Okay. Okay, Vidal. Quite good. Now, if you have any question, let's go over the next, please. Okay, let's do something. It's because, let me see. I think we're almost finishing. Creo que ya estamos por terminar. Okay, now what about this one? If you know, if you know it, okay, type it in the chat. And we're gonna we're going to check if it is correct or incorrect. I have books in the library, some there good are. Okay, can somebody help me with this, please? Books in the library, some there good are. Okay, Maribel, all right. Maribel says number one is there. Uh, number two are, number three. Vidal, some, right? Number three, some. There are some. Good. Okay, the adjective, right? Good what? Books. Books. Number five. There are some good books. In. In. Uh. Library. Number nine, right? Okay, how do you read it? Okay, very good, Maribel. There are some good books in the library. Let us check it. There are some good books in the library. Okay, the next one, you are going to do it. La, el siguiente, ustedes lo van a hacer. Ustedes pueden editar el ejercicio. Y ya cuando lo veas resuelto, lo chequeamos, ¿ok? All right. There you are. Okay, what's number one, people? Uh, 
<clears throat> okay, Vidal, good question. No, Vidal, you never contract R. There are cannot be contracted. Okay, Maribel, very good. Maria is, okay. Number one, Mary says is there. Okay, Mary, I will help you. Te voy a ayudar con este blanquito aquí. Number one, Mary says, number one. Number three, is it number three over here? Is it number two over here? Is it number four? Okay, any other one? So what about Vietnamese? What number, Mary? One, two, three, four. That would be number five. Okay, number one, there. Number two, are They are. Number three, any. There aren't any. Number four, there aren't any DJs. Uh huh. There are any DJs. Yeah, okay. Now, Mary said number five, being be not means. Oops, sorry. Number five, Vietnamese. Okay. Is number six, somebody wrote down number six over here and number seven over here. So this will be number eight. Okay, we're gonna see what we got. Vamos a ver qué obtuvimos acá. Este sería el nueve. Let me see, lo vamos a digitar. Dice, there. Aren't any number four DJs, number five Vietnamese, number six Da, number seven Club. Number eight, at. And number nine is a period, right? Okay, now, this, what do you think? Is that the, the right way or maybe we need to correct something? ¿Qué, qué creen? ¿Está, ¿Está bien o debemos de corregir algo? Ajá. Uh -huh. What do you think? We need to correct, but there aren't any. No correct. It's not correct. So what, what is the problem? What's the problem over here? Number one, number two, number three, number four, number five, number six, number seven, and number eight. In the period, oh, sorry. In the period number nine. So what's the problem? ¿A dónde está el problema? ¿En qué número? There are any DJs, the club in the mid. Let me see. There are, any, there are any, okay, there are any DJs at the Vietnamese club. How oh, that would be an option, right? Tell me, tell me. 
Number six. Uh -huh. uh, over here is a problem. Uh -huh. Let me see. Okay. okay, Vidal says there aren't any DJs. The club at Vietnamese. Uh -huh. So let's see. Let us analyze it, please. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Veamos. Don't worry, no, se, no, no, no os preocupéis. Number one, there aren't any. Okay, so far so good. So far so good. Hasta aquí estamos bien, ¿sí? Creo que todos coincidimos. Ajá. DJs Vietnamese, the club out. De aquí para acá creo que tenemos algunos, algunas dificultades. ¿De dónde creen que es el DJ? Hello. ¿Eh? ¿Será que habrá que darle vuelta a esto? Que el, que el, el DJ viene de Vietnam, es viet, vietnamita. Y recuérdense que ya vimos las preposiciones. En el club. Ok. So, let us check. Vamos a chequear. There aren't any Vietnamese DJ at the club. Ok. No. Let me see. I will erase this. Maribel said there aren't any at the DJ club Vietnamese. Okay, Maribel, let's let us check it now. Veamos bien, voy a borrar todo esto para que no se vea tanto desorden. Okay. Now, there aren't any. Ya vieron que esto sí estaba bien. Ahora, okay. hay que identificar cuál es el adjetivo, cuál es el nombre. Y acuérdense que esta es una preposición de lugar. ¿Cuál lugar? El club. Ok, el adjetivo siempre va antes que el nombre. Ahora, esto, el there is y there are, yo veo que ya lo manejan súper bien. Eh, voy a buscar un, un video para que puedan visualizarlo, lo estén viendo. De hecho, les, les animo a que puedan visualizar los enlaces que vimos en, durante el, el nivel para que tengan un repaso. Eh, de lo que hemos estado estudiando. Ok, ¿any question about it? We're going to go over the last one, I think. Yeah, we still have one. Now, vamos a ver, vamos a, vamos a tratar de identificarlo de una manera diferente. ¿A dónde está el adjetivo en esta oración? Where's the adjective, people? Where's the adjective? Or what are the expressions that you see? ¿Cuáles son las palabras que ven o las expresiones que ven acá? Okay, somebody's using the chat. Why do you use the microphone? Okay, Vidal says delicious. Delicious is the adjective, okay? Este es el adjetivo, ya lo vimos, ¿verdad? Es un adjetivo positivo, man. Delicious. All right. So, where is this here there? ¿A dónde visualizan? ¿Cuáles nombres visualizan? Okay. Sorry. Okay. Table. Okay. Table. 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 Table and cakes. Table and cakes. Very good. Okay, so we have to now. So, here. Uh, do you see prepositions of place? On. On preposition, right? 
preposition or place. This is preposition, right? I will type a P, a preposition. Uh -huh. Where is the verb B? Where's the verb to be? Donde está el verbo B? R, very good. It's the verb B. Okay. And the expression, what is the expression? ¿Con, con, ¿Cuál expresión formamos con there? There is or there are, right? So there is and there are. Okay. We are talking over here, right? There are, aha, there are what? What a lot of, a lot of is muchos. A lot of. Okay. So this is a, this is one expression. Okay. A lot of one expression. Aha. Uh -huh. oh. Let me see the chat. Vidal says delicious. Maribel says oh. okay. So how, how do we complete this sentence? Como completamos esta oración? There are. Okay, I will help you. There are. There are a lot of cakes, a lot of cakes on the on. table. Okay, there are a lot of. But what about the adjective? Where's the adjective on the table? On the table, ¿qué nos hace falta ahí? Falta algo, ¿no? Delicious. A delicious. delicious. Okay. Delicious. Delicious. There are a lot of cakes on the table. Delicious. No. 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 Delicious cakes. Ah, cake de delicious. delicious cakes. Or cakes delicious. Delicious cakes. Ok. Si ponemos cakes delicious, no va a estar correcto. Ok. Debe ser delicious. Cakes on the table. Let's see if we did it. There are a lot of delicious cakes on the table. Now, yes, we did it, right? So you see, it's not that difficult. I think we're all, we're almost done with it. Oops. Let me see. So we're going to try to finish with this. I think that... We are missing one or two more. Okay, this is this is very simple, mm -hmm. right? Tell me, what's the sentence, people? Mm -hmm. There are or there is okay, there are mm -hmm. there are monkeys. Monkeys. Okay, maybe this you don't remember that this expression. Okay, I'll we'll let you know over here. Few more cases. Excellent. There are a few, right? So let's see if we did it. On the tree. There are a few monkeys. On the tree. On the tree. Good. Okay. So let's see.
Okay, there are a few monkeys on the tree. Fantastic. Okay, now I think we're gonna stop it over here. I think we have more, like two more. Okay, we have, we're gonna try to finish like uh, very quickly because I, the time is running, but I need to go over the last activity. There are a few teenagers, there are a few teenagers at the rock concert. Over here we don't have, uh, we don't have adjectives, right? We have only a few. Okay, and that's it, right? So that's it. Okay, uh, let me see. Okay, people, now I have 20 people connected. That's fantastic. Okay, and we are, I will try to finish. Bye. Um, asking you to solve the last activity of the curse. Now, what are you gonna do over here, people? Okay, we still have like 30 minutes, less than that, like 25 minutes, and it is time to work, okay? Now, last time we were talking, uh, the last time we were talking about uh, how to use adjectives, okay? This is quite good and quite important. As you remember, I told you, right? The adjective, we, we can use adjective to talk about or to describe your workplace. Okay, uh, in the exercises we studied tonight, we saw different um, different sentences, right? And But over here, the PDF guy is asking us to go and identify adjectives that can describe rooms, that can describe our play, our workplace, parking lot, okay, places. Okay, the training room, the reception area, offices, kitchen area, living rooms, etc. Right? So, and we and we all and we started some these adjectives, adjectives such as comfortable, huge, nice, illuminated, narrow, small, disgusting, and smelly. And we saw that there are some adjectives that are positive adjectives, and there are some others which are no, not positive. They are negative adjectives. And there are some that are neutral. Okay, now. What are we going to do now? People will do me the favor to work in the last part of the, of the book. Okay? Do me the favor to work in the last part of the book. I will give you, let me see, we're gonna work, you are going to create this part, okay? You are going to create your employee information. You are going to include your name, uh, the office or the main phone, uh, the workplace, where do you work? What is the address? What is your job position there? Where is the department? And your ID in case you have it, ID, right? So you may include, or you may, uh, uh, you may, um, Invent one ID, pueden inventarse un ID, okay? And then you're gonna read again the information and circle which of the alternative directions below is the correct one, okay? So we need to, to see some information on page in the map, okay, on page 39. And you see, right? The address on the Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador, right? So you are going to complete that. Okay, do it by your own, and then you provide location, okay? Your location. And later on, okay, let us try to work in these two pages, okay? Vamos a tratar de trabajar en esas dos. Últimas páginas, en la 45, 46. 
Ya la 47 pues les queda de tarea y la 48 también. Es lo último. Ok. Prácticamente hemos cubierto toda la guía. Ok, so do me the favor to work on page number 46 and number 45, people. 46, 45. Ok, I will give you, what, 10 minutes. 10 minutes for you to work there. Voy a darles 10 minutos, ok, para que creen su, su información como empleado o empleada, ok, y que nos provean de la dirección, cómo se llama el lugar de trabajo, eh, y lo que nos pide acá. Cuando lo presenten, lo presentan todo en inglés, ok. So you say, my name is Mauricio Quintanilla, and there is a... Uh, the the office uh, phone is seventy two oh three uh, ninety one sixty four. I work at Arrows Technology Company, and its address is on Roosevelt Street and First Avenue, number eight hundred fifty three, Santa Cecilia, San Salvador. My job position is well, I work as a software designer, and I work in the the production department. My ID is MQ108359. Okay, something like that, people. I okay, will give you 10 minutes. 10 minutes, some of you are going to present it, and we are going to try to finish with the class today. Okay? Vamos a dar 10 minutos para que puedan trabajar en estas dos actividades, en estas dos páginas. Algunos no me van a ayudar con la presentación de su información personal, y otros me van a ayudar a completar este ejercicio. Ok, so 10 minutos, ok, 10 minutos, then we will get back, I will get back in 10 minutes, y regreso en 10 minutos, ok, no es que regrese, voy a, voy a, me quedo siempre acá, pero voy a suspender mi micrófono y, y la cámara, para que ustedes puedan trabajar.
Okay, okay, I think. I don't know if there is somebody ready who wants to share info. Hello, hello. 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 Now, I want to some information. Claudia or Mary? Hola, hola. Hello, hello. Do you listen to me, people? Yes. Okay. Okay, now, uh, well, we are almost done with the, with the class, okay? We're still missing like 15 minutes, and I, I would really appreciate some of you participating in the last activity of the class, okay? Okay. Um, okay, Maria, you can start. My employer is Tomeso. My name is Maria Lima. The U.S. is made from and uh, twenty five uh, twenty uh, eighteen zero zero. My workplace creation. The address on kilometer four and half of the boulevard of the National Army is three abrisa for a palace and Salvador. Her position is reception. The primary system is support in IT and 22 levels. Okay. Really nice job position, right? The job position is receptionist. Yes. Okay, you are a receptionist. Your job position is reception. Pretty good. Thank you. Now, anybody else? I think Claudia, right? Claudia has her Hola, microphone Claudita. open. Okay, Claudia. Okay, I'm sorry, information. Nine. Claudia Torres, office mail phone 2364-6060. Workplace, Abudet Bar. Address, the Littoral Highway, San Marco Lempa, Ries, Gilisco, Usbután. Jet position, general accountant, department, financial, ID, CT, 0300622. Okay, very good. Thank Finish. you. Thank you very much. Okay, anybody else? Anybody else in the group? Well, listen, we are we are at the end, right? So I know you, I hope you, you are satisfied with your effort, right? Because your effort is very significant for us, especially for, for teachers, right? Because for me, I really admire people who, who think about improving and growing up um, as a person, and uh, when when I see the participants at the beginning of a course, I say, "Well, these people may uh, they they have to they have to have something different from the rest of the people." Okay, because why why because just after uh, your job, you uh, when you come back from your job, then you get into an English class. And as I said it at the beginning of the course, I really admire admire you because of that, because the majority of people get back from their jobs and they think about resting, okay? About getting some energy from, for the following day. But you are 
are different because you say, well, I'm tired. Sometimes you are driving and then you, you send some messages in, in the WhatsApp a group or, and then you say, uh, teacher, I'm so sorry. I'm just uh, coming back home and I'm driving, but I, I will be connected. And that, that really means a lot to me because that means that you are very responsible, that you know what you want, okay? And um, that's what I really admire about you. Now that you have finished your basic level of English, you're gonna move to another, to, uh, to um, basic English too. You know, this is a process, okay? You know, we have been in an English class during one month, and a month, of course, is not enough. I, I am 40, 41 years old and I'm still learning Spanish. I am 41 years old and I'm still learning English. So what does it mean? That learning is a process that never ends. Okay. And now I will switch a little bit into Spanish because I need to be clear about what I'm saying now. Uh, let me see. Norma. Thank you very much. Oh, Norma. Norma included something on here. Personal information. Fantastic, Norma. Uh, having the WhatsApp group was also a, a great a great opportunity to share links, um, to share information, to help each other. And I and I highly recommend you to continue doing so because in when we support each other, when we help each other, it's better. The process is faster and better. Now we're switching to Spanish as I said it at the beginning, right? Bueno, prácticamente llegamos al final de nuestras jornadas nocturnas en las sesiones de inglés. Les decía en inglés, les repetí un poquito lo que les dije al inicio del curso, que la mayoría de personas, pues, bueno, que yo realmente los admiro, los admiro mucho, siempre que yo me, me siento a, a impartir estos cursos, yo lo primero que pienso es, Todas las personas que ingresan en esos cursos son especiales, son muy especiales. Todas las personas son especiales, pero hay otras personas que van más allá de dar un esfuerzo. Y esas personas son ustedes. Porque yo les decía, la mayoría de personas, cuando salimos de nuestros trabajos, lo primero que venimos, cuando venimos a casa, lo primero que pensamos es, uh, ahí está mi camita. Y se ve muy, muy confortable, muy... Está como para quedarse dormido de un solo. Ni siquiera pienso algunas veces en tomar la cena. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que hay unas jornadas que son como más cansadas que otras. Pero lo admirable de ustedes es que después de una jornada de trabajo deciden ingresar a un curso de inglés. Lo cual pues los hace personas que salen de, de, de esa zona de... de, de de esa, de esa, um, salen de lo común, ¿ok? Salen de lo común. Y los felicito realmente por eso, porque empe han empezado un proceso. Realmente yo les decía, en, eh, yo tengo 41 años y todavía estoy aprendiendo español. Eh, tengo 41 años y todavía estoy aprendiendo inglés. Eh, el, el aprendizaje es algo que nunca se va a terminar. Y con los idiomas, eh, tampoco se termina. Siempre hay una palabrita nueva, hay una pronunciación nueva, hay una frase nueva, hay este, una conversación nueva. Hay demasiado que aprender y, y el tiempo apremia. El tiempo apremia y si ustedes lo continúan, le continúan sacando pues, ventaja al tiempo, pues eh, yo les animo a que lo sigan haciendo. Pasarían a un nivel básico 2 y uh, ahí van a ir subiendo um, peldaño por peldaño y de repente se van a notar que su nivel de inglés ha mejorado mucho. Cuando este, ustedes se enfrenten a, a situaciones en donde dice, oye, ese teacher pues todas las noches nos deja tarea, él sabe, él sabe que vamos a trabajar el siguiente día. ¿Ok? No lo vean como, como wow, estamos sobrecargados, sino que hay que verlo como... Como una, como una oportunidad de crecer, de aprender, ¿ok? Así que, pues, 
realmente eh, ha sido un gusto poderlos atender. He tratado de hacer mi mejor esfuerzo. Y yo he visto que ustedes también han tratado de hacer su mejor esfuerzo. Hay algunos que, eh, pues, me emociona que me dicen, teacher, pues, vengo del trabajo, me escriben y voy manejando y este, voy a conectarme, pero, pero para mientras como oyente, ya cuando llegue a la casa yo activo mi, mi micrófono y empiezo a participar. Ok, otros, pues, he visto que por las jornadas de trabajo, algunos como que pues están algunas veces haciendo algo por ahí y están, y están en la clase al mismo tiempo. O sea, eh, es admirable. ¿Ok? Así que yo les recomiendo que, que continúen y mmm, si el tiempo se los permite, pues que inicien también otro, con otro idioma sería también muy bueno, ¿verdad? a modo de ir aprendiendo, ustedes están jovencitos y cuando uno descubre que a uno le gustan los idiomas, si uno lo descubre a temprana edad, así como ustedes, uno pues puede ser capaz de aprenderse tres, cuatro idiomas, ¿ok? Si el tiempo lo permite, ¿verdad? Si ahora si el tiempo ya no nos lo permite, pues entonces pues por lo menos quedemos con inglés, ¿verdad? Y, y eso les va a servir mucho en la vida. Le va a servir muchísimo. Abre puertas, ayuda inclusive a la salud eh, mental. Si ustedes investigan qué beneficios trae aprender un segundo o un tercer idioma en, en la red, si ustedes lo investigan, se van a dar cuenta que trae demasiado beneficio. ¿Okay? La mente se vuelve como un poquito más activa también. Um, y este, no sé si alguien quiere compartir algo. Para ir cerrando, solo este, pedirles de favor, yo me voy a quedar hoy en la noche. Ya pasé todos la, la, los puntajes que ustedes han obtenido. Ya está todo ahí, pero yo sé que a algunos todavía les faltaba algo y yo me voy a quedar este, corrigiendo alguna nota, algún puntaje, en caso pues hayan mejorado el récord que tenían. La mayoría anda por 90 a 100, y la verdad que eso es muy... Este, cuando yo estaba pasando las notas, pues me quedé muy, muy feliz, la verdad, de ver que la mayoría, pues, tiene entre 90, 96 y 100, ¿verdad? Entonces, pero hoy en la noche todavía me quedo chequeando algunos para ver si han, este, de alguna manera han, han logrado completar todas las actividades. Ok, ok, Vidal. Ok, now, no sé si hay alguna participación. Pues de mi parte, Richard, eh, agradecerle por su paciencia. Y no se lo den en inglés porque no me va a contratar ahí como su asistente. <risa> sí, ¿saben que lo, lo más, lo, bueno, a mí lo que me hace más feliz es ver el progreso de, la, de, de los participantes. Yo cuando encuentro, digamos, alguna dificultad, yo digo, tengo que trabajar en esa área para empezar a ver más progreso. Yo quiero ver más progreso y más progreso. Y mientras más progresan los participantes, más feliz estoy yo. Ok. Gracias, Erling. Ok. Thank you, Claudia. Anybody else? Yo igual quisiera agradecer igual por la paciencia. Y la verdad se ve difícil desde, tal vez, empezar desde decir hola, decirlo así, ¿verdad? Pero Entonces, y, sí, nos ha tenido bastante, bastante paciencia. Y la verdad yo me siento, como le digo, agradecida. Porque de, de ver tal vez cómo empezamos ahora, siento de que como que también nos quitamos un poco eh, el temor de ay, hablar ay, así, ¿verdad? Uh -huh. y agradecer sí. por, por todo sí, ese es un buen consejo que mmm, se van a encontrar con, con otros teachers que pues este, poco a poco se van a dar cuenta que el español va a desaparecer si va a desaparecer sí o sí y se van a encontrar en un momento que va a decir, es que hoy sí me duele la cabeza y no, y no entiendo hoy sí no entiendo pero cuando en, se encuentren en ese momento es cuando más se tienen que quedar en el curso, 
¿Por qué? Porque es cuando nuestro cerebro está luchando para que la, las ideas engranen. Y muchas veces los participantes es donde, es donde se desmotivan. Ahí como por intermedio, ya donde empiezan a sentir que, bueno, y esto, o sea, la gramática ya me empieza como a dar un poquito más de, de jaqueca. Entonces ahí la, algunos se, se desinflan y no, yo mejor desisto. Pero ahí es cuando más hay que ponerle eh, garra, como decimos en buen salvadoreño, para lograr superar esa etapa. ¿Ok? Los básicos, ya se van a dar cuenta, el otro nivel, eh, el docente va más inglés y más inglés y más inglés, porque mientras más expuestos están al idioma, es mejor. ¿Ok? Tienen la ventaja que si... Digamos, un fin de semana, o sea, bueno, aquella, aquella clase con el ticho yo no entendí. Voy a volver a ver el video. Esa parte que él dijo no la entendí. Entonces voy, reviso, veo cuál es el tema que me están enseñando y si todavía si no lo comprendo, voy y busco en, la, en el internet. La cuestión es que cada quien se debe de autoevaluar, cada, que en cada clase nos tenemos que autoevaluar y ver qué es lo que aprendí, qué es lo que no aprendí. Quedó un vacío veo cómo lo, lo completo ok ok, gracias, no sé si hay alguien más que quiera participar eh, bueno eh, me gustaría también expresar un poco ¿Qué, Jonathan eh, sí, quizás eh, yo pienso que que sí, no, no pude estar presente en todas las clases en algunas estuve bastante ocupado pero estuve conectado solo como, bueno, escuchando nada más la clase. Y cuando tenía oportunidad, eh, trataba de participar para no estar al 100% ausente. Entonces, eh, sí, quizás, como lo mencionó usted, es un reto. Eh, quizás no, no imposible, pero sí, siento un poco pesado venir del trabajo y, y dejar de hacer algunas cosas que anteriormente, porque en mi caso, bueno, con mi hermano tenemos un pequeño negocio y ahí estamos bien. entonces hay, a, a veces hay días que es full ocupado y todo con el trabajo ¿no? pero ahí estamos eh, vamos a ver cómo se viene el siguiente y, y sí me hicieron falta algunas cosas eh, bueno quedé pendiente con algo otras y, pero sí me pareció bastante interesante bien entretenido y todo y nada más agradecer eh, ciencia como y gracias por todo, por, por motivarnos a llevar ese camino de aprendizaje. ¿no? Así que gracias a todos también y, y un cordial saludo para todos. Ok, excelente. Este, la verdad que yo, cuando, cuando yo estoy con, con atendiendo pues básicos, intermedios, ya pues los de avanzado, pues ya ellos ya ya recorrieron un camino, pero cuando estoy en básico, me gusta como mencionar como los, los, las etapas que yo como estudiante enfrenté, porque eso que les acabo de decir, yo lo enfrenté hubo un momento que yo dije no, pero es que esto ya está muy difícil esto ya, yo creo que esto ya no lo supera, pero cuando más debilidad sentí de alguna manera hay que agarrar fuerza y seguir adelante, ok a modo de decir, bueno, tengo esta meta, la alcanzo sí o sí. ¿Ok? Así que yo espero que continúen juntos, que se apoyen, que se conozcan más. Y lastimosamente la distancia, ¿verdad? Es, un, es una barrera, pero ustedes se, puede, se van a tener grupos, se van a estar comunicando y se pueden continuar apoyando. ¿Ok, Camelia? No sé si hay alguien más. No, pues nos vamos despidiendo. Teacher, ahí también dándole las gracias ahí, teacher, por el tiempo que ha compartido con nosotros, un excelente profesor, y de verdad que empezamos a hacer los pininitos ahí, y usted siempre nos ayudó ahí, teacher, ahí haciendo conversaciones, y bastante complicado, pero se logró la meta, eh, terminamos un nivel y primeramente Dios sigamos con el otro ahí tratar de finalizarlo y muchas gracias ahí teacher. ok 
Ser constante es clave, eso es clave en estos cursos, ¿ok? Si somos constantes, eh, todo va a salir bien. Adán. Sí, gracias, teacher. Eh, agradezco ahí por el tiempo y la paciencia, como se ha mencionado. Eh, de igual manera, pues eh, en las últimas dos semanas eh, me resultó un poco complicado el poder conectarme por lo que le comenté, ¿verdad? La salud de mi madre y que al final, pues, eh, eh, como le comenté en su momento, pues falleció la semana pasada. Fue bastante difícil el poder concentrarme y eh, aún así atendiendo a mi madre en algunos días que me tocó cuidarla, pues de igual manera estuve presente en las clases, aunque sea con cámara apagada, como le comenté. Pero sí ha sido una experiencia muy agradable y de igual manera la humildad, como usted lo ha hecho de manera que aprendamos, eh, quizás haciendo como decíamos nuestros pininos, ¿verdad? Allí, eh, pero siempre tuvo ahí la paciencia y nos llevó de la mano prácticamente y eso me gusta decir, la, me gustó mucho la intervención de su, de su parte, muy, muy gentil, me gustó mucho. Así que agradezco ahí por su tiempo y esperamos pues continuar con el segundo módulo, primero Dios. Y a todos también, a todo el equipo, a todos los compañeros, también gracias por esas eh, participaciones que hemos tenido en, alguna, en algún momento. Excelente, Eran. La verdad que pues eh, es una noticia, fue una noticia muy triste. Eh, sabía que era delicado, no lo, no lo quise traer al grupo, pero ya que usted lo menciona, ¿por qué creen que yo digo que sí son personas admirables? verdad? A pesar de algunos, siempre estuvieron acá trabajando, haciendo las cosas. Y solo hagan un recuento de cuando venimos empezamos con la palabra hello. ¿Será que avanzamos un poquito? ¿Será que avanzamos medio o será que avanzamos lo suficiente? A cada quien hace su, su valoración. Pero algo sí les, les quiero dejar claro, que sí subimos un peldañito. Y el camino, pues, se podrá ver un poquito largo ahorita, pero cuando ya llegamos a la meta, la satisfacción es sumamente grande. Así que los animo a que sigan adelante. Eh, creo que, pues, si no hay más participaciones, lo dejamos por acá. Ha sido un placer. Maribel, ok, Maribel. My pleasure. Ok, me voy despidiendo. Si no hay más participaciones, lo dejamos acá para que puedan descansar. Así que, bendiciones and good night. Bendiciones, good night. Good night, teacher. <laughs> ok. Good night. Good night, teacher. Everybody. Okay. Un gusto. Okay, my pleasure, Mayra.